Hello everyone. Welcome to our channel Talk and Math. So tricks and tips of uh, calculation. Talk about it. So you guys are useful. Are there any more? So sorry. So you guys are useful. Are there any more? So thank you for joining this live. 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 ஸோ நீங்கள் சாரிங்க சாரி ஃபார் த டிஸ்டபன்ஸ் ஸோ ஹலோ எவ்ரி ஒன் வீடியோ வருது ஏஆம் ஏஆம் ஸோ ஆடியோ வீடியோ கிளியராக இருக்கா அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் போயிடலாம் ஸோ இந்த செஷன் எப்படி போக போகுது அப்படின்னா நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அமைதியாக இருந்து வாட்ச் பண்ணாலே போதும் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக கொடுக்குற மாதிரியான விஷயங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ கேல்குலேஷன் டிப்ஸ் மட்டுமே சொல்லலாம் ஓகேவா தேங்க் யூ எவ்ரி ஒன் தோஸ் ஜாயின் த செஷன் ரைட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ செஷனுக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இதான் நம்மளுடைய முதல் நாள் அப்போ ஆர்ஆர்பி மிஷன் ஆர்ஆர்பி இல்லையா ஸோ டே ஒன் ஸோ அதில் வந்து நம்ம இப்போ வந்து வந்திருக்கிறது ரைட் ஸோ இப்போ நம்ம வந்திருக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டே இல்லையா செகண்ட் செஷன் ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி தான் பண்ண பண்ண பிளான் ஓகேவா ரைட் அன் அகாடமி ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்னா ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபர்கட் டு யூஸ் அவர் ரெஃபரல் கோட் டாக் அண்ட் மார்க் அது எல்லாமே அன் அகாடமியில் என்ன ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதோ இதான் என்னுடைய ப்ரொஃபைல் லிங்க் ஓகேவா ப்ரொஃபைல் லிங்க் ஸோ இதுதான் ஸோ டா டாக் அண்ட் மார்க் அப்படின்ற டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணாமல் இருந்தீங்கனாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கான லிங்க் இங்கே இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் இருக்கும் அது இல்லாமல் நாளைக்கு வந்து கோகுல் சாரோட லைவ் இருக்குது ஸோ ஸ்பெஷல் கிளாஸ் இருக்குது அதுலேயும் கலந்துக்கிட்டு பெனிஃபிட் எடுத்துக்கோங்க ரைட் அடுத்துதான் ஸோ இதெல்லாம் தான் கோர்ஸ் ஃபீஸ் அமௌண்ட் இதெல்லாம் டுவெல் மந்த்துக்கு இவ்வளோ சிக்ஸ் மந்த்துக்கு இவ்வளோ அப்படின்னு இருக்குது டாக் அண்ட் மார்க் அப்படின்ற ரெஃபில் கூட யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கிடைக்கும் லெட்ஸ் கிராக் இட் த்ரூ ஆஃப் எஜுகேட்டர்ஸ் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி ஆல் எஜுகேட்டர்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் ஒன் பிளான் அப்படின்றதுலாம் இதனுடைய ஒரு முக்கியமான வார்த்தைகள் அவ்வளோதான் ரைட் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் லிங்க்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ முக்கியமான விஷயம் அது த இது வரைக்கும் நீங்கள் டாக் அண்ட் மார்க் அப்படின்ற சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க டோன்ட் ஃபர்கட் டு சர்ப்ரைஸ் அவர் சேனல் சர்ப்ரைஸ் அவர் சேனல் ஓகேவா மறக் மறந்துடாதீங்க மறந்தும் இருந்து விடாதீர்கள் ஓகேவா வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் டு ஆல் எவ்ரி ஒன் தோஸ் ஓவர் ஜாயின் த செஷன் சாரி ரைட் இதுதான் என்னுடைய ஏழு ஏழு கிளாஸ் ஸோ இந்த கிளாஸஸ் எல்லாமே வந்து எடுத்திருக்கேன் அன் அகாடமியில் ஸோ ஃபேன் ஃபேனா ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய இது வந்து நம்மளுடைய ரீசன்ட் கோர்ஸ் சாரிங்க கோச்சிக்காதீங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடி சொல்லிடலாம் ஸோ இது நம்ம ரீசெண்டாக பண்ண இன்றைக்கி சாரி நேற்று பண்ண விஷயம் சாரி இன்றைக்கி தான் பண்ணியிருக்கிற கிளாஸ் ஸோ அதனுடைய லிங்க் எல்லாமே அப்படியே ஆர்டராக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதில் அதெல்லாம் வாட்ச் பண்ணி உங்களுடைய நிறைய விஷயங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நாளைக்கு சாரி நாளைக்கு இருக்குது நாளைக்கு கூகுள் சாரோட லைவ் இருக்குது ஸோ ஸோ இதுலேயும் கலந்துக்கோங்க ஸோ இதில் ட்வெல்ஃபை கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ என்னென்ன அப்படின்னு டீட்டெயிலாக கொடுத்துட்டாரு ஸோ என்னென்ன போக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டுவெல் பிஎம்க்கு செஷன் இருக்குது ஸோ மக்களே மறக்காம என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க என்ரோல் பண்ணீங்கன்னா தான் நோட்டிபிகேஷன் வந்து சேரும் ஓகேவா ரைட் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் லிங்க் இருக்கும் அதை டேரக்டாக கிளிக் பண்ணி கூட நீங்கள் என்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இந்த வீடியோ முடிஞ்ச பிறகு பிடிஎஃப்லேயும் உங்களுக்கு அந்த லிங்க் இருக்கும் அது மூலயமாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க மிஷின் ஆர்ஆர்பி ப்ராபிலிட்டி ரைட் குட் ஈவினிங் டு எவ்ரி ஒன் ஸோ இதுதான் என்னுடைய இன்னைக்கான கோட் ஆஃப் த டே வாட் யூ ஆர் டூயிங் டுடே டுமாரோ வில் டிசைட் யுவர் ஃபியூச்சர் அப்படின்றது தான் ஸோ அது ஒரு ரெண்டு செகண்ட்ஸ் நீங்கள் அமைதியாக இருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது தெரிய வரும் ஸோ அதனால் பார்த்துக்கோங்க ரைட் தேங்க் யூ ஸ்டாயிட்டே இருக்கே எஸ் ரைட் ஸோ இன்றைக்கி செஷனை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இப்போ இதில் எல்லா விஷயங்களும் இருக்கும் ஸோ அமைதியாக இருங்க அதாவது என்ன நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் நீங்கள் அப்படியே அமைதியாக உட்காந்து பார்த்தாலே போதும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிற மாதிரி தெளிவாக புரிகிற மாதிரி தான் சொல்ல போகிறேன் ஓகேவா டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணி எல்லா ஷார்ட் கட்ஸும் ஒரே இதில் டேரெக்டாக அப்படின்னா ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் டக்கு 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 டக்குன்னு கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பேன் நீங்கள் மாட்டோம் பார்த்துட்டே இருக்கலாம் ஸோ நாளைக்கு வரக்கூடிய செஷன்கள் எல்லாம் 
ஃபைவ் ஏ முடிஞ்சதுன்னா அதுக்கான ஷார்ட் கட் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் அப்படின்னா நல்லாவே தெரியும் அதை நான் சொல்லணும் அப்படின்றது அவசியமே இல்லை ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக எல்லாரும் சொல்லிவிடுவோம் என்னது டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த மனப்படமாகவே இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக எல்லாருமே நீங்கள் எல்லாருமே என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சாரி பேட் நவுந்துருச்சு அதனால ஸோ எல்லாருமே ஒன்ல இருந்து ஒன் ஸ்கொயர்ல இருந்து தேர்ட்டி ஸ்கொயர் வரைக்கும் மனப்படமா இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கண்டிப்பா ஒரு ஒரு பேங்கிங் ஆஸ்பரண்ட் அப்படின்னா ஒன்னுல இருந்து முப்பது வரைக்கும் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் மனப்படமா இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அது கண்டிப்பா தெரிஞ்சும் ஆகணும் ஓகேவா ரைட் இப்ப இந்த இந்த ஷார்ட் கட் போவோம் ஓகே ஒரு நம்பர் ஃபைவ்ல முடிதுன்னா அதுக்கான ஷார்ட் கட் என்ன டெஃபினட்டா எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கும் இப்ப வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர்னா கூட மனப்படமா தெரியும் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா பட் இப்ப தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் கேட்கறேன் அப்படின்னா அதுக்கான லாஜிக் என்ன இப்ப ஷார்ட் கட் சொல்ல போறேன் அதுக்கான லாஜிக் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளுங்க ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணிக்குவோம் ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே அடுத்ததா இந்த நம்பர் ரெண்டா ஸ்பிட் பண்ணிடும் ஓகே இதோட அடுத்த நம்பர் என்ன ஃபோர் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா கிடைக்கிறது ஆன்சர் ஓகே நான் சொல்றது நல்லா கவனி கமெண்ட்ஸ் நான் பார்க்க மாட்டேன் மக்களே கோச்சிக்காதீங்க பார்க்க மாட்டேன்னா கண்டிப்பா அதை நான் செய்ய போறது இல்லைன்னு இல்லை கண்டிப்பா உங்களுக்கு லாஜிக்கை தெரிய வைக்கணும் ஓகே இன்னும் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கும் ஓகேவா இப்போ உதாரணத்துக்கு அடுத்ததா நான் சொல்ல போற எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா இது எல்லாத்துக்குமே பொருந்துமா டூ டிஜிட் மட்டுமா தான் சார் அப்படிலாம் கிடையாது இது எல்லா கான்செப்டும் பொருந்தும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒன் ஒன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் நூற்றி பதினஞ்சு ஸ்கொயர் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நீங்கள் பிரிக்க வேண்டிய விதம் இப்படி இருக்கணும் ஓகேவா ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் யூஸ்வலாக ஓகேவா அடுத்தது என்னென்னா லெவனோட அடுத்த நம்பர் அப்படின்னு தான் நீங்கள் பார்க்கணும் லெவனோட அடுத்த நம்பர் என்ன டுவெல் லெவன் இன்ட்டு டுவெல் என்ன ஒன் தேர்ட்டி டூ ரைட் இதுதான் உங்களுடைய ஆன்சர் ஓகேவா நான் சொன்னேன் ஷார்ட் கட் புரிஞ்சுதுங்களா இது எந்த நம்பர் ஃபைவ்ல முடிஞ்சாலும் ஸ்கொயர் பண்ணுறதுக்கான ரூல் இது தான் ஓகேவா மேக்ஸிமம் நீங்கள் டூ அண்ட் த்ரீ அதாவது டூ டிஜிட் த்ரீ டிஜிட் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஓகே கிளியர் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் ஓகேவா ரைட் அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம் இந்த மாதிரி டக்கு 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 டக்குன்னு ஓகேவா எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்க போவோம் ரைட் அடுத்ததும் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர்க்கான லாஜிக் பட் நம்பர்ஸ் என்னன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு செவன்டி ஃபைவ் அதுக்குன்னு உண்டான ஒரு ஷார்ட் கட் நீங்கள் கண்டிப்பாக இருந்தீங்க ஃபர்ஸ்ட் செஷன் நீ இன்னைக்கு காலையில் நடந்ததில் மேபி பார்த்துருக்கலாம் பார்க்காமலும் இருந்திருக்கலாம் வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே உதாரணத்துக்கு நான் எடுக்க போகிற நம்பர் என்னன்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் நாற்பத்தி ஆறு ஸ்கொயர் ஓகேவா இப்போ என்னன்னா இருபத்தஞ்சில இருந்து எழுபத்தஞ்சுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ்க்கு ஸ்கொயர் பண்ணுறதுக்கான ஷார்ட் கட் அதுக்கு சில விஷயங்களை நீங்கள் அசம் பண்ணணும் பேஸ் ஃபிஃப்டின் எடுத்துக்கணும் சாரி ஆ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் பேஸாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கணும் ஏன் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயில் அனலைஸ் பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட் அதை எடுக்கணும் அப்படின்றது மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ரைட் இப்போ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கேட்குறேன்னா இந்த ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்றது ஃபிஃப்டியில் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது ஃபிஃப்டியை விட கம்பேர் பண்ணும்போது எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஸோ எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது நாலு கம்மியாக இருக்குது ஓகேவா நாலு ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதிக்கோங்க பதினாறு எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கோ அதை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா அதாவது என்னன்னா எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கோ அதை ஸ்கொயர் பண்ணணும் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை இருபத்தஞ்சில் இருந்து அந்த கம்மியான வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணணும் இப்போ நாலு கம்மியாக இருக்கா இதை மைனஸ் பண்ணால் இருபத்தஞ்சு மைனஸ் பண்ணு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ டபுள் ஒன் சிக்ஸ் ரைட் நிறைய பேர் கரெக்டாக சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஓகே நான் சொல்ல வர லாஜிக்கை புரிஞ்சுக்கோ இது எப்போனா இப்போ கம்மியாக இருக்கிறது மைனஸ் பண்ணுறீங்க ஐம்பது விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஓகே பட் ஐம்பதுன்றது தான் இதில் முக்கியமான விஷயம் ரைட் கவனிங்க இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் இப்போ தேர்ட்டி எயிட் ஸ்கொயர் ஓகேவா தேர்ட்டி எயிட் ஸ்கொயர்னா ஐம்பது விட எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது பன்னெண்டு பன்னெண்டுன்னா அதை ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அது தானே ஸ்கொயர் பண்ணும் ஸ்கொயர் பண்ணிங்க அப்படின்னா நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அப்போ நாற்பத்தி நாலு மட்டும் தான் எழுதணும் ஒன் கேரியில் வை ஒன்னே கேரியாக வைக்கணும் ஓகேவா அடுத்த ஸ்டெப் என்ன ஃபஸ்ட்டு யூஸ்வலாக எவ்வளோ குறையுதோ அதை ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஓகேவா அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னா அதை டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெல் என்ன தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் கூட இந்த ஒன்னை ஆட் பண்ணணும் கேரி இருந்தால் ஆட் பண்ணணும் ஃபோர்டீன் ஒன் ட்ரிபிள் ஃபோர் ரைட் கிளியராக இல்லையா ரைட் இது வந்து ஃபிஃப்டிக்கு கம்மியாக இருக்கிறது ஃப
அடுத்ததும் ஸ்கொயர் லாஜிக் தான் பட் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் செவன்டி சிக்ஸ் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் உதாரணத்துக்கு நான் எடுக்கிற நம்பர் நைன்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறது ஹண்ட்ரடுக்கு கம்மியாக எடுக்கிறேன் ஹண்ட்ரடுக்கு அதிகமாக எடுக்க போகிறோம் அந்த மாதிரியான ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் தான் இப்போ இது நூறுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது நாலு கம்மியாக இருக்குது ஓகேவா நாலு கம்மியாக இருக்குது அப்போ நான் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கோ அதை ஸ்கொயர் பண்ணு பதினாறு அது இல்லாமல் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கோ அதை இந்த ஒரிஜினல் நம்பர் கூட மைனஸ் பண்ணு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா நான் சொல்கிறத நல்லா கவனிங்க நைன்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருந்துச்சு எவ்வளோ நூறு விட எவ்வளோ நூறு கூட கம்பேர் பண்ணால் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குன்னு பார்த்தோம் அத்தனை ஸ்கொயர் ஓகேவா அதோட ஸ்கொயர் எழுதிடணும் ஓகே எழுதியாச்சு அடுத்து என்னென்னா அந்த கம்மியாக இருக்கக்கூடிய நம்பரை இந்த ஒரிஜினல் நம்பர் கூட மைனஸ் பண்ணணும் நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ் ரைட் தட் செட் தட் செட் அவ்வளோதான் ஓகேவா இப்போ உதாரணத்துக்கு இன்னொரு நம்பர் எயிட்டி எயிட் ஸ்கொயர்ங்க எயிட்டி எயிட் ஸ்கொயர்னா எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கு டுவெல் டுவெல் ஸ்கொயர்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எழுதிடணும் ஓகேவா அப்புறம் என்ன பண்ணணும் இதுலேருந்து டுவெல் மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணா என்ன அதாவது எயிட்டி எயிட்ல இருந்து டுவெல் மைனஸ் பண்ணா செவன்டி சிக்ஸா இந்த செவன்டி சிக்ஸை இந்த ஒன்று கூட ஆட் பண்ணா செவன்டி செவன் டபுள் செவன் டபுள் ஃபோர் ரைட் மக்களே புரியுதா நான் சொல்ற விஷயம் புரியுதான் மட்டும் கவனிச்சால் போதும் அதுதான் எனக்கு தேவை இதுல வந்து நம்ம டீட்டெயிலா ஆ ரைட் ரைட் நான் சொல்ல வர விஷயம் புரிஞ்சுதா ரைட் இப்போ ஹண்ட்ரடுக்கு கம்மியாக பார்த்தோம் ஹண்ட்ரடுக்கு அதிகமாக வந்து பார்ப்போமா ஹண்ட்ரடுக்கு அதிகமாகவும் கண்டிப்பாக இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் கவனிங்க ஓகேவா இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் எடுக்கிற நம்பர் நூற்றி ஆறு ஸ்கொயர் இப்படி இருக்குது நூற்றி ஆறு ஸ்கொயர் பண்ணணும் அப்படின்னா இது எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது ஆறு அதிகமாக இருக்குது ஆறு அதிகமாக இருக்குன்னா ஆறு ஸ்கொயர் பண்ணு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகேவா அப்புறம் இந்த நூற்றி ஆறு கூட இந்த அதாவது எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கோ அதை ஒரிஜினல் நம்பர் கூட ஆட் பண்ணு நூற்றி பன்னெண்டு அவ்வளோதான் கிளியர் புரியுதா நான் சொல்ல வந்த லாஜிக் புரியுதுங்களா கிளியர் ரைட் டன் இப்போ நூற்றி எட்டு ஸ்கொயர் ஓகேவா நூற்றி எட்டு ஸ்கொயர்னா என்ன வரும் அப்போ நூற்றி எட்டு ஸ்கொயர்னா எட்டு தான் அதிகமாக இருக்குது எட்டு எட்டை ஸ்கொயர் பண்ணால் அறுபத்தி நாலு அந்த நூற்றி எட்டு கூட எட்டை ஆட் பண்ணணும் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கோ அதை ஆட் பண்ணணும் நூற்றி பதினாலு ஒன் ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஃபோர் ரைட் அண்டர்ஸ்டாண்டா இல்லையா டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு எல்லா எல்லாமே கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணனா எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கம்பல்டாக கிடைக்கும் நிதானமாக வாட்ச் பண்ணணும் ஓகேவா ரைட் அடுத்த விஷயம் போகலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மறுபடியும் ஸ்கொயர் தான் என்ன சார் என்ன மறுபடியும் ஸ்கொயருக்கே இவ்வளோ விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இப்போ என்ன சொல்ல போகிறோம்னா ஏனி டூ டிஜிட் நம்பர் எந்த கண்டிஷனும் கிடையாது ஜென்ரலான ஒரு விஷயம் அதுனா ஐம்பதுன்னு வைக்கணும்னு அப்புறம் உங்கள் ஆட் பண்ணணுன்ற என்ன தான் உங்கள் கதை என்ன தான் நீங்கள் சொல்ல வர அப்படின்னு கேட்பீங்க இல்லையா நிறைய கன்ஃபியூஷன் ஏற்படுது இப்போ யூனிவர்சலாக ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இந்த இந்த மெத்தடை நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா நான் இப்போ என்ன என்ன சொல்ல போகிறேன்னா உதாரணத்துக்கு நான் எடுக்க போகிற நம்பர் தேர்ட்டி எயிட் ஸ்கொயர் இது ஒரு டூ டிஜிட் நம்பர் இல்லையா இதை நான் ஒரே ஒரு நம்பர் தான் எடுப்பேன் ஒரே ஒரு நம்பரை டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறேன் நல்லா கவனிங்க ஓகேவா தேர்ட்டி எயிட் ஸ்கொயர் ஓகேவா கவனிங்க இது எந்த டூ டிஜிட் நம்பர் அதாவது உதா உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறதுன்னா டென்னிலிருந்து சாரி டென்னு எடுக்காதீங்க டென்னிலிருந்து நைன்டி நைன் வரைக்கும் எனி டூ டிஜிட் நம்பர் எல் எந்த ஒரு டூ டிஜிட் நம்பராக இருந்தாலும் சரி த்ரீ டிஜிட் நம்பராக இருந்தாலும் சரி இப்போ நம்ம சொல்ல போகிற லாஜிக் வச்சு செஞ்சிடலாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க நார்மலான விஷயம் தான் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஒரு லாஜிக் இருக்குல்ல அதை தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அந்த கான்செப்டை தான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறேன் நல்லா கவனிங்க ஓகே ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா யூனிட் டிஜிட் நம் யூனிட் டிஜிட்டில் உள்ள நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணு எயிட் இருக்கா எயிட்டை ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அந்த சிக்ஸ்டி ஃபோரில் ஃபோர் மட்டும் எழுது சிக்ஸை கேரியாக வச்சுக்கோ யூனிட் டிஜிட் மட்டும் தான் எழுதணும் மற்றது எல்லாமே கேரியாக வச்சுக்கணும் ஓகே சப்போஸ் எனக்கு நான் ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு வருதுன்னா ஃபோர் தான் எழுதணும் ஃபோர்டீன் கேரியாக இருக்கணும் அந்த கேஸ்க்கு செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற எல்லா நம்பர்ஸ்னு கொஸ்டினில் கொடுத்த எல்லா நம்பர்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணு ஓகேவா த்ரீ இன்ட்டு அதாவது இண்டிவிஜுவலாக த்ரீ இன்ட்டு எயிட் இன்ட்டு டூ ஓகேவா த்ரீ இன்ட்டு எயிட் இன்ட்டு டூனா த்ரீ எயிட் ஜெட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி எயிட் ஓகேவா இந்த ஃபார்ட்டி எயிட் கூட இந்த கேரியை ஆட் பண்ணணும் ஃபார்ட்டி எயிட் கூட இந்த கேரியர் ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபோர் தென் ஃபைவ் இந்த இதை கேன்சல் பண்ணிடு 
ஓகே ரைட் அடுத்ததா அடுத்த விஷயம் மறுபடியும் ஸ்கொயர் தான் பட் த்ரீ டிஜிட் நம்பர் அதுமே பார்த்துருமே அது என்ன புது விஷயமா இருக்க போகுது ஒன்றுமே இல்லைங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸ்கொயர் இது த்ரீ டிஜிட் தானே இப்போ ஹண்ட்ரட் நீங்கள் முன்னாடி ஸ்கொயர் பண்ணுற பேஸ் அந்த மாதிரி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்லாம் வச்சு போட்டுக்கலாம் பட் ரைட் இப்போ வந்து இது ஒரு த்ரீ டிஜிட் நம்பர் ஸ்கொயர் பண்ணுறதுக்கான லாஜிக் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கும் நான் முன்னாடி நான் சொன்ன லாஜிக் மாதிரியே செய்யலாம் என்ன லாஜிக் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை ஸ்பிளிட் பண்ணுற விதம் தான் முக்கியம் இது இப்படி தான் ஸ்பிளிட் பண்ணணும் யூனிட் டிஜிட்டில் உள்ள நம்பர் என்னென்னா த்ரீ த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணா நைன் ஓகே அடுத்தது என்னன்னா இருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் செகண்ட் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா டுவெல் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இப்போ நான் சொல்றது புரியுதுங்களா எஸ் 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 நிறைய மெத்தட் இருக்கு நான் எல்லாத்தையும் சொல்றேன் வெயிட் பண்ணி பாருங்க ஓகேவா ரைட் அடுத்ததா டுவெல் இன்ட்டு த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ செவன்டி டூ செவன்டி டூ கூட ஏதாவது கேரி இருக்கான்னு பார்க்க கேரி இல்லை அப்போ டூ மட்டும் தான் எழுதுறேன் செவன் கேரி ஓகே ஓகேவா ரைட் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தேர்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா 12, டுவெல் டுவெல் ஸ்கொயர் பண்ணணும் யூனிட் பிளேஸ் உள்ள நம்பர் தானே ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரா இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கூட இந்த கேரி ஆட் பண்ணீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் இதுதான் உங்கள உங்களுடைய ஆன்சர் இது எல்லா டூ டிஜிட் நம்பருக்கும் பொருந்தும் இப்போ வந்து எயிட் சிக்ஸ்டி நைன் ஸ்கொயர்னு கேட்டாங்கன்னா இதே லாஜிக் பண்ணலாம் எயிட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணணும் கேட்டாங்கன்னா ஓகேவா அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பெரிய கஷ்டமான விஷயங்கள்லாம் வராதுங்க ரொம்ப ஈஸியான விஷயமா தான் வரும் இப்போ நாம் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கிற லாஜிக் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் வரும் ஓகேவா ரைட் ஒன் ஃபைவ் ஒன் டூ ஒன் வெரி குட் இப்போ இது வரைக்கும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணது எல்லாமே ஸ்கொயர் பண்ணுது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னா கியூ பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் கியூ புரிஞ்சுதா ரைட் லிசன் பண்ணுங்க கியூ பண்ணுறது எப்படி அது அதையுமே பார்த்துருவோம் ஓகேவா நான் வந்து இது இதுக்கு ஜென்ரலாக நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஏன்ஸ் வித் ஒன்று ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஒன்று ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கிறது அப்புறம் ரெண்டுமே வேறு நம்பர்ஸ் அப்படின்லாம் இருக்குது ரொம்ப வலவலன்னு பேச விரும்பலை ஓகேவா இப்போ நான் சொல்ல போகிற நம்பர் என்னென்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ கியூ ஆன்சர் என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோங்க ஓகேயா இதுவுமே என்ன லாஜிக்கில் நான் சொல்ல போகிறேன்னா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் கியூப் ஓகேயா ஏ கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி கியூப் அப்படின்ற ஃபார்மேட்டில் தான் பண்ண போகிறோம் இது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இது செகண்ட் ஸ்டெப் இது தேர்ட் ஸ்டெப் தென் இது ஃபோர்த் ஸ்டெப் இப்படி ரைட்டில் இருந்து லெஃப்ட்டுக்கு வர போகும் ஓகேயா ரைட்டில் இருந்து லெஃப்ட் அப்படின்ற லாஜிக் தான் ரைட் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூனிட் ப்ளேஸில் உள்ள நம்பரை கியூப் பண்ணணும் த்ரீ கியூப் என்ன ட்வெண்ட்டி செவன் செவன் டூ கேரி ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் யூனிட் பிளேஸ்ல உள்ள நம்பரை கியூ பண்றேன் யூனிட் பிளேஸ்ல த்ரீ இருக்கு த்ரீ கியூப்னா டுவெண்ட்டி செவன் ஓகேவா அதுல செவன் எழுதினா டூ கேரி செகண்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி இங்க ஏ அப்படின்றது என்னன்னா டூ பின்றதுனா த்ரீ ரைட் இதுல முக்கியமான விஷயம் இதுங்க ஓகேவா இதுதான் ஏ இதுதான் பி ஓகே அப்படிதான் நீங்க எடுத்துக்கணும் சப்போஸ் த்ரீ டிஜிட்டா இருந்தா இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீனு இருக்குன்னா இப்படிதான் பிரிக்கணும் இது ஏ இது பி அவ்வளவுதான் ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது பட் நீங்க கண்டிப்பா டேபிள்ஸ் எல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களாலையும் சொல்லிட முடியும் ஓகேவா ரைட் 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 வா 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 கவனிங்க கவனிங்க ரைட் 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 ஓகே ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னு பாருங்க ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் அதான் நான் ஆல்ரெடி செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் ஏன்றது டூ பின்றது என்னன்னா த்ரீ த்ரீ ஸ்கொயர் ஸோ த்ரீ ஸ்கொயர் நைனா நைன் டூ சார் எயிட்டீன் எயிட்டீன் இன்ட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ரைட் கரெக்ட் ஸோ நைன் டூ சார் எயிட்டின் எயிட்டின் இன்டு த்ரீ என்ன ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் கூட இந்த டூ கேரி ஆட் பண்ணோன்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் கேரியாக இருக்க போகுது ஓகேவா தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன ரைட் தேர்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பாருங்க ரைட் சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி த்ரீ இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு பி ஓகேவா ரைட் ஸோ இது என்ன வரப்போகுது ஃபோர் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸா இதை நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணணும் ஃபார்ட்டி ஒன்னு வந்துருமா தேர்ட்டி சிக்ஸ் கூட இந்த கேரி ஃபைவ் ஆட் பண்ணுறேன் ஃபார்ட்டி ஒன்னு வரப்போது ஒன் ஃபோர் கேரியாக இருக்க போகுது லாஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா ஏ கியூப் ஏன்னா என்ன இங்கே டூவா டூ கியூப்னா எயிட் ரைட் எயிட் கூட இந்த ஃபோர் ஆட் பண்ணா டுவெல் அவ்வளோதான்
டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றத ஹண்ட்ரட் பை ஃபோர்னு ரிப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் தௌசண்ட் டிவைடட் பை எயிட் ஓகே இதெல்லாம் முக்கியமான பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுனால சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஈஸியாக பண்ண முடியும் உதாரணத்துக்கு எயிட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்குன்னா எயிட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னு இருக்கிற பட்சத்தில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ டேரெக்டாக நம்ம எயிட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு அந்த ஃபைவ்க்கு பதிலாக நீங்கள் இதெல்லாம் மைண்டில் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ இதை இதால் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி த்ரீன்னு வருதா அப்போ என்ன ஃபோர் தேர்ட்டி அப்படின்னு டேரெக்டாக சொல்லணும் ரைட் சார் ஒரு ஈவன் நம்பர் வந்துச்சு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் ஆட் நம்பராக இருந்தால் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்குன்னா நீங்கள் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு டென் பை டூ அப்படின்னு வச்சுருக்கணும் ஓகேவா ஒன் தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு டென் இதை நீங்கள் டூ ஆர் டிவைட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா என்ன வரும் ஹண்ட்ரடில் பாதி ஃபிஃப்டி தேர்ட்டியில் பாதி ஃபிஃப்டீன் அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தென் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு இருக்கா இதை நம்ம டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் இதை டேரெக்டாகவே சொல்லணும் இந்த மாதிரி தான் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கும் அண்ட் தென் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா ஹண்ட்ரட் பை ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா தௌசண்ட் பை எயிட் தட்ஸ் சின்ன விஷயங்கள் தான் ரைட் சின்ன விஷயம் தான் ஓகேவா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது டெஃபினட்டாக வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா லைக் இதில் நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணி பண்ணுறதுல ஒன்றுமே இல்லை அதுக்காக தான் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் ஸோ அப்படியே போயிடலாம் அட்ட ஸ்ட்ரெச்சில் போயிடலாம் கவனிங்க ஓகேவா அடுத்து அடுத்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் அடுத்தடுத்து உள்ள நம்பர்ஸ் எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறது உதாரணத்துக்கு நான் சின்ன உதாரணம் தான் கொடுக்குறேன் இப்போ டுவெல் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா சார் இதனுடைய பதில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய விதத்தில் சொல்லாங்க ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடா நம்மளுடைய ஸ்கூலில் மல்டிப்ளை பண்ணுற மெத்தட் ஓகேவா செகண்ட் மெத்தடில் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு விஷயமா நம்ம ஸ்பிளிட் பண் அதாவது என்ன ஸ்பிளிட் அண்ட் மர்ஜ் அப்படின்னு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது ஓகே ஸ்பிளிட் அண்ட் மர்ஜ் அப்படின்னு ஒரு டெக்னிக் அது என்ன அது ஸ்பிளிட் அண்ட் மர்ஜ் அப்படின்னா நம்மளை நம்பரை பார்க்குற விதம் அப்போ பன்னெண்டு இன்ட்டு மூணு அப்படின்றத பன்னெண்டு இன்ட்டு மூணு பதிமூணு அப்படின்றத நான் எப்படி பிரிக்கிறேன் அப்படின்னா பன்னெண்டை வந்து நம்ம எப்படி பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ இப்படி இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணலாமா அதாவது என்னன்னா ஒன் தேர்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் தேர்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இப்படின்னு நம்ம ஒரு ஒரு விதத்தில் சொல்லலாம் ரெண்டாவது விதத்தில் டுவெல் இன்ட்டு தேர்ட்டின் ஏன் சார் நம்ம தேர்ட்டீனை பிரிச்சிருக்க கூடாதா பண்ணலாமே தேர்ட்டீனை வந்து டென் ப்ளஸ் த்ரீன்னு பிரிச்சிருக்கலாமா ஸோ இப்படி பண்ணுறதும் கரெக்டு தான் ஸோ இப்படி நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எப்படி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு ஒரே பதில் தான் கிடைக்கும் ஓகேவா ரைட் இதை தாண்டி இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது கன்சர்டிவ் நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த டுவெல் இன்ட்டு தேர்ட்டின் ரைட் இந்த தேர்ட் ஸ்டெப்பை நான் இங்கே எழுதினேன் தேர்ட்டீன் சாரி தேர்ட் ஸ்டெப்பு டுவெல் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் அப்படின்றது வெயிட் அண்ட் வாட்ச் ஸோ டுவெல் இன்ட்டு தேர்ட்டின் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அதில் எந்த வித மாற்றமும் இல்லை பட் அதுக்கான ஒர்க் அவுட்லாம் பாருங்கள் இப்போ வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி கன்சர்டிவ் நம்பர்ஸ்க்குன்னு ஒரு ரூல் இருக்குது அந்த ரூல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்மாலர் நம்பர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஸ்மாலர் நம்பர் அதாவது ஸ்மாலர் நம்பர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஸ்மாலர் நம்பர் அப்படின்றது தான் ரிசல்ட் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்தில் எது ஸ்மாலர் நம்பர் டுவெல் டுவெல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் அப்படின்றது தான் இதனுடைய பதில் டுவெல் ஸ்கொயர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெல் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இப்படி என்ன நம்ம டேரெக்டாகவும் சொல்லலாம் ஓகேவா ரைட் கவனிங்க கவனிங்க இதில் இந்த ஸ்மாலர் நம்பர் ப்ளஸ் ஸ்மாலர் நம்பர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஸ்மாலர் நம்பர் அப்படின்ற லாஜிக் எதுலேருந்து சார் வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தேர்ட்டீன் இன்ட் டுவெல் தானே ஓகேவா இந்த தேர்ட்டீன் எப்படி பிரிக்கலாம் டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் ரைட் இன்ட்டு டுவெல்னு பிரிக்கலாமா ரைட் இதை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஒரு நம்பராக டுவெல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் தானே இந்த லாஜிக் தான் இங்கே இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ கன்சிக்யூட் நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்ல எயிட்டி த்ரீ இன்ட்டு எயிட்டி ஃபோர்னா அப்போ எயிட்டி த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட்டி த்ரீ தட்ஸ் எயிட்டி த்ரீ ஸ்கொயர் வேகமாக பண்ணுங்கள் இல்லை எனக்கு நான் டூ க்ராஸ் டூவே எனக்கு பெஸ்ட் நான் பண்ணுவேனாலும் கரெக்ட் உனக்கு அந்த ஸ்பாட்டில் வர விஷயம் தான் பட் நிறைய விஷயங்கள இங்கே நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா டெஃபின
உதாரணத்துக்கு நிறைய டெக்னிக் இருக்கு ஓகேவா பட் கன்சிக்யூட்டிவ் ஆட் நம்பர்ஸ் கன்சிக்யூட்டிவ் ஆட் நம்பர்ஸா இருந்தா ஒரு ரூல் அந்த ரூல் என்ன அப்படின்றதையும் நான் இப்ப சொல்ல போறேன் அதுக்கும் இதே ரூல் தான் என்ன ரூல் மிடில் நம்பர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் தட்ஸ் இட் ஓகேவா மிடில் நம்பர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் சாரி மிடில் நம்பர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் சாரிங்க இங்க இங்க தெரியல மிடில் நம்பர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் தான் சோ அதே லாஜிக் தான் சொல்ல போறேன் மிடில் நம்பர்னா தேர்ட்டின் அண்ட் பிப்டீனுக்கு மிடில் நம்பர் என்ன ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர் ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர்னா என்ன ஒன் நைன்டி சோ ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் மைனஸ் wait and watch 195 that's it clear mr smart ah yaar id kalai chedu likely ya likely ya yes yes consecutive odd number consecutive even numbers okay va kolamba kudadu edho or odd number sir neenga sonninga le edho or logic pa 13 into 17 na id set aagadhu varadhu consecutive odd numbers consecutive even numbers definite ah id vishayam set aagum okay va nariya vishayangal irukku na mattum eduth kudukuren எது எதுனா உங்களுக்கு தேவையா எடுத்துக்கோ தேவையில்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணு வெயிட் பண்ணி பாருங்க ஓகேவா அடுத்ததான் என்னன்னா ஒரு சின்ன விஷயம் என்னன்னா மல்டிபிளிகேஷன் ஒரு ட்ரிக் என்னன்னா மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் எனி நம்பர் பை டுவெல் சாரி பை லெவன் லெவன் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் சொல்ல போற நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு லெவன் பதினொன்னால பெருகணும் அப்படின்னா ஒண்ணுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் எந்த நம்பர் லெவனால மல்டிபிளை பண்ணணும் அதோட ஃபர்ஸ்ட் நம்பரையும் அதோட லாஸ்ட் நம்பரையும் எழுதிக்கோங்க யூஸ்வலா எழுதிக்கோங்க எழுதிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா ரெண்டு ரெண்டு டிஜிட்ஸ் ஆட் பண்ணணும் ரைட் சைட்ல இருந்து ரெண்டு ரெண்டு டிஜிட் ஃபைவ் பிளஸ் ஃபோர் நைன் ஃபோர் பிளஸ் த்ரீ செவன் டூ பிளஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஒன் பிளஸ் த்ரீ சாரி ஒன் பிளஸ் டூ த்ரீ அவ்வளவுதான் ஒண்ணுமே இல்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் லாஸ்ட் நம்பர் எழுதிட்டேன் அப்புறம் ரைட் சைட்ல இருந்து ரெண்டு ரெண்டு டிஜிட்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு போன ரிசல்ட் கிடைச்சது கடைசி வரைக்கும் வரணும் ரைட் சைட்ல இருந்து லெப்ட் சைட் எண்டு வரைக்கும் வரணும் சார் இது ஒரு சின்ன நம்பர் இது ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் வேற மாதிரி இப்போ வந்து எயிட் சிக்ஸ் ஃபோர் நைன் இன்டு லெவன் இப்படி இருக்கு சார் இதுக்கு நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கனாலும் பண்ணலாம் வெயிட் 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 பண்ணி பாருங்க என்ன அப்படின்னா யூஸ்வலா நைன் எழுதிக்கோங்க எட்டு எழுதிக்கோங்க யூஸ்வலா ஆட் பண்ற மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு டிஜிட்ஸ் ஆட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி தான் நான் இப்போ கோடு கிழிக்கிறேன் இல்லையா அதனால வாட்ச் பண்ணு ஃபோர் பிளஸ் நைன் தேர்ட்டீன் சார் இப்போ என்ன சார் தேர்ட்டின் வருது என்ன பண்றது தேர்ட்டீன் வருது அப்படின்னா த்ரீ வச்சுக்கோங்க ஒன் கேரி தான் ஓகேவா அடுத்ததா சிக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் டென் டென் கூட இந்த கேரி ஆட் பண்ண லெவன் ஓகேவா ஓகே அடுத்ததா எயிட் பிளஸ் சிக்ஸ் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் கூட இந்த ஒன்று ஆட் பண்ணா ஃபிஃப்டீன் சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேரின்னு ஒன்று வருது இல்லை இந்த கேரியை இது கூட ஆட் பண்ணி எட்டு தான் இது ஃபிக்ஸ் அப் கிடையாது இந்த லெஃப்ட் ஹேண்டில் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் ஃபிக்ஸ் அப் கிடையாது வேரி ஆகும் இப்போ கேரி கேரி வந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ எயிட் பிளஸ் ஒன் நைன் ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்னன்னா நைன் ஃபைவ் ஒன் த்ரீ நான் சொல்ல வர லாஜிக் புரிஞ்சுதுங்களா ரைட் நோ 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 ரைட்ல இருந்து தான் வரணும் ஓகேவா எஸ் புரிஞ்சுதா வெரி குட் வெரி குட் அடுத்து அடுத்து ஸோ அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் நம்பர் பை இப்படி எடுத்துக்கோங்க டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் பிப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் வரைக்கும் டுவெல்ல இருந்து நைன்டீன் எந்த நம்பரா இருந்தாலும் இப்போ நம்ம சொல்ல போற உதாரணம் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டுவெல் அப்படின்னா நீ டேரக்டாகவே ஏதாவது ஒரு விதத்தில் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இதுக்குன்னே ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்கு ஷார்ட் கட் இருக்கு ஓகே வெயிட் பண்ணுங்க அது என்ன அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஜீரோன்னு முன்னாடி போட்டுக்கோங்க அந்த நம்பருக்கு முன்னாடி ஜீரோன்னு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் யூனிட் டிஜிட் மட்டும் மல்டிப்ளை ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் கூட இந்த கேரி ஆட் பண்ணணும் ஃபோர் பிளஸ் ஃபோர் எயிட் நான் சொல்றது நல்லா கவனி இந்த டூ இன்ட்டு இந்த டூ 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 சார் ஃபோர் ஃபோர் பிளஸ் டூ எயிட் பக்கத்தில் உள்ள டிஜிட்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணணும் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல ஓகேவா அடுத்ததா ஒன் இன்ட்டு டூ 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 பிளஸ் டூ ஃபோர் ஓகேவா மறுபடியும் 
இங்கே பாருங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ இன்ட்டு ஜீரோ 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 ப்ளஸ் ஒன் 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 ஃபோர் டபுள் எயிட் தான் இது டுவெலுக்குன்னு மட்டும் இல்லை எந்த நம்பர் இது ஏன் சார் இது சின்ன விஷயம் இதை போய் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் அப்படின்னு இருக்குன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா யூஸ்வலாக நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஜீரோன்னு ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணிட்டு ஜீரோன்னு ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணிட்டு செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன் டூ கேரி இருக்கணும் அப்புறம் இப்போ சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் எயிட்டீன் கூட இந்த டூ ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி டூ கேரி வரணும் அப்புறம் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எயிட்டீன் எயிட்டீன் ப்ளஸ் டூ எயிட்டீன் ப்ளஸ் டூ டுவெண்ட்டி டூ ஜீரோ இங்கே போட்டுக்கணும் அடுத்ததா த்ரீ த்ரீ சார் நைன் நைன் ப்ளஸ் த்ரீ சாரி நைன் ப்ளஸ் ஃபோர் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் கேரி யூஸ்வலாக கேரி இருந்தேன்னா கேரி ஆட் பண்ணணும் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் டூ ஃபிஃப்டீன் ஒன் கேரி ஓகேவா அடுத்ததா த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ 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 ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ கேரி இருக்கான்னு பாருங்க இருந்ததுன்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் உங்க பதில் ஓகேவா ஓகே லைக் இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய எல்லா நம்பருக்கும் இருக்கு பாருங்க தேர்ட்டின் இல்லை ஃபோர்டீன் இருந்தாலும் சரி பிப்டீன் இருந்தாலும் சரி சிக்ஸ்டீன் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் ஓகேவா இதுதான் பேஸ் இந்த கான்செப்ட் வச்சு நம்ம பண்ணிடலாம் ஃபோர் ஃபைவ் தான் ஓகேவா ரைட் 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 அது நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க நிறைய விஷயம் சொல்லி ரைட் அடுத்ததா என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஜென்ரலான விஷயத்துக்கு வரப்போ ஜென்ரலான விஷயம் எந்த ஒரு டூ டிஜிட் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணணும்னாலும் அதுக்குன்னு உண்டான லாஜிக் என்ன அப்படின்றத பார்க்கணும் இப்போ கண்டிஷன்லாம் கிடையாது ஏதாவது டூ டிஜிட் நம்பர் நான் கண்ணில் படுது அதை நான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதுக்கான லாஜிக் என்னென்னா இந்த பட்டர்ஃப்ளை மெத்தட் அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய பேர் அதுதான் இங்கே சொல்ல போகிறேன் இப்போ கவனிங்க இப்போ சிக்ஸ்டி த்ரீ அண்ட் தென் ஃபார்ட்டி எயிட் இதை நான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது அதுக்கு நான் என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத சொல்கிறேன் ஓகேவா டாட் போட்டுக்கிறேன் ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக ப்ளீஸ் வெயிட் அண்ட் வாட்ச் ரைட் ஓகேவா இதுதான் டூ டிஜிட் பாருங்க ஒரு டூ டிஜிட் நம்பர் இன்னொரு டூ டிஜிட் நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கான ஷார்ட் கட் தான் இப்போ பார்க்க போறீங்க கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா இந்த டிஜிட்ஸில் இப்போ நான் டாட் வரைஞ்சிருக்கிறது எல்லாமே ஒரு டிஜிட்டாக எடுத்துக்கோ இதெல்லாமே அந்த இது நம்பர்ஸ்லாம் டிஜிட் மாதிரி ஓகேவா ரைட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா அப்போ த்ரீ இன்டூ எயிட்டா மல்டிப்ளை பண்ணணும் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் த்ரீ இன்டூ எயிட் த்ரீ எயிட் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னா ஃபோர் மட்டும் தான் எழுதணும் டூ கேரி ஆஸ் யூஷுவல் ஓகேவா அடுத்தது கிராஸ்ல மல்டிப்ளை பண்ணணுங்க கிராஸ்ல மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணணும் அதாவது என்னன்னா சிக்ஸ் எயிட் சார் இது சிக்ஸ் இன்டூ எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்டூ த்ரீ ஃபோர் இன்டூ த்ரீ ஓகேவா சிக்ஸ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி எயிட் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் அப்போ என்ன சிக்ஸ்டியா இந்த சிக்ஸ்டிய இந்த கேரி கூட ஆட் பண்ணணும் சிக்ஸ்டி டூ டூ சிக்ஸ் ஓகே அடுத்தபடியாக யூனிட் பிளேஸ் சாரி டென்த் பிளேஸில் உள்ள நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணணும் சிக்ஸ் இன்டு ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோரை இந்த கேரி கூட ஆட் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி ஸோ இதுதான் உங்களுடைய பதில் இதுதான் எந்த டூ டிஜிட் நம்பர் எடுத்தாலும் எந்த கண்டிஷனும் கிடையாது டூ டிஜிட் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா இதுதான் ஷார்ட் கட் புரிஞ்சுதா ரைட் வெரி குட் வெரி குட் ஓகேவா லைக் அடுத்த விஷயத்துக்கு போயிடலாம் இதுதான் ஆக்சுவலாக மெத்தட் ஒன் ஓகேவா மெத்தட் டூ அப்படின்றதும் இன்னொரு லாஜிக் சொல்லலாம் அது என்ன மெத்தட் டூ இது ஒரு நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன் தாங்க ஒன்றும் பெரிய வித பெரிய விதத்தில் சொல்ல போகிறது கிடையாது இப்போ நான் சொல்ல போகிற லாஜிக் என்னென்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு கவனிங்க இதுக்கு நான் டேரெக்டாக சொல்ல போகிறேன் இப்போ எப்படின்னா சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ஒன்று சார் எயிட் நைன் போட்டுட்டு ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கணும் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் இல்லையா இதை நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணுற விதம் தான் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்ற லாஜிக் தாங்க இது ஓகேவா அப்புறம் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் ஒன்று ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஓகேவா ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் ஓகேவா இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டு சாரி ஃபைவ் இது டென் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் எயிட் புரியுதா நான் சொல்கிற லாஜிக்கு ஸோ இப்படி நீங்கள் ஸ்பிளிட் அண்ட் மர்ஜ் அப்படின்ற டெக்னிக்கில் பண்ணிங்கனாலே அதுதான் அந்த விதத்தை தான் மெத்தட் டூ அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் பெரிய விதமாக நீங்கள் பார்க்காதீங்க நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் ஓகேவா ஸோ இங்கே இந்த நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கே முன்னாடி ஜீரோ ஏன்னா டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் இல்லையா ஜீரோ சேர்த்துக்கணும் ஓகேவா இதை நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா
ஒரு லென்த்தியான ப்ராசஸ் தான் ஓகேவா இது நீங்கள் வந்து நான் மெத்தட் டூ அப்படின்னு ஒரு லாஜிக் சொல்கிறேன் அதுபடியும் போடலாம் பட் இப்போதைக்கு இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்படியும் ஒரு வழி இருக்குது ஓகேவா பட் வேகமாக பண்ணி ஆகணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இது தான் செகண்ட் ஸ்டெப் இது தேர்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா கிராஸ் மூணு கிராஸ்லேயும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஃபோர்த் ஸ்டெப் இது ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் இது தேர்ட் செட் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ இதை பண்ணிங்கன்னா இதெல்லாம் நான் இதெல்லாமே மைண்டில் இருக்கணுங்க ஆக்சுவலாக இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நான் இப்போ எப்போ டாட்டா வரைஞ்சிருக்கேன் இல்லையா இதெல்லாம் மைண்டில் இருந்ததுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம் ஓகே சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் ஓகே ஒன்று உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக புரியணுன்றதுக்காக நான் இப்படி எழுதுகிறேன் ஓகே சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இது ட்வெண்ட்டி செவன் இந்த ட்வெண்ட்டி செவன் கூட இந்த கேரி ஆட் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் ஓகே ஆ ரைட் 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 வெரி குட் வெரி குட் ஓகேவா அடுத்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரைட் நீங்கள் மட்டும் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு புரியாத உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரைட் வெரி குட் தேர்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் அடுத்ததா ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ ஏன் சார் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர்னு பண்ணக்கூடாதா எது பண்ணாலும் ஒன்று தானே ஸோ டூ இன்ட்டு ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இதை பாருங்கள் இது சிக்ஸ் இது டுவெல் இது டென் ஓகேவா ஸோ இது நம்ம இந்த என்ன வரும் டுவெண்ட்டி எயிட்டா டுவெண்ட்டி எயிட் கூட இந்த டூ ஆட் பண்ணுனா தேர்ட்டி ஓகே ரைட் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன்று ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஸோ இது ஃபைவ் இது எயிட் எயிட் ஃபைவ் எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டினா தேர்ட்டீன் கூட இந்த த்ரீ ஆட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டீன்னு ஒன் கேரி கடைசியா கடைசி ஸ்டெப் என்ன ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட்டி எயிட் செவன் இது மைண்டில் இருக்கணும் ஆக்சுவலி நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்துடுங்க ஓகே அப்படி இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் சார் வேறு மெத்தட் ஏதோ செகண்ட் மெத்தட் அப்படின்னு சொன்னீங்களே ஓகேவா அதையும் பார்த்துலாம் ஐயோ அது இல்லையா ஸோ மெத்தட் டூக்கு நான் பண்ணலையா ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ நான் சொல்கிறேன் கவனிங்களேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்ன்னு இருக்குன்னா ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஓகே ஒன்று ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு நைனு ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபோர் போட்டு டபுள் ஜீரோஸ் ஏன்னா ரெண்டு ஜீரோஸ் இருக்கு இல்லையா அடுத்ததா ஃபைவ்ல மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே இங்கே இப்போ இதை நான் ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன்னா ஃபிஃப்டீன் ஓகேவா ஒன்று ஃபைவ் டூ சார் டென் இப்படி பண்ணணும் நான் சொல்கிற லாஜிக் புரியுதுங்களா இப்படி பண்ணாலும் கரெக்டு இப்படி பண்ணாலும் கரெக்டு உனக்கு எது செட் ஆகுதுன்னு பாரு எடுத்துக்கோ ஓகே பட் இது இப்போ நான் மெத்தட் சொல்கிறதுலாம் எதுக்காகனா டிஃப்ரெண்ட் டைப் சொல்கிறதுக்குன்னா உனக்கு எது பெஸ்ட்னு உனக்கு தான் தெரியும் ஓகேவா எது ஷிஃப்ட் ஆகுதுன்னு உனக்கு தான் தெரியும் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணு அதில் இருந்து எடுத்துக்கோ சேம் ஷாக் அவினாஷ் ப்ரோ ரைட் கமான் 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 ஓகேவா கமான் இப்போ அடுத்த அடுத்த விஷயம் என்னென்னா டூ கிராஸ் த்ரீ டூ கிராஸ் டூ பார்த்தோம் த்ரீ கிராஸ் த்ரீ ஒரு த்ரீ டிஜிட் நம்பர் த்ரீ டிஜிட் நம்பர் இப்போ டூ கிராஸ் த்ரீ அப்படின்றது டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு நிறைய தடவை எக்ஸாம் ஹாலில் யூஸ் ஆகுங்க ஸோ கண்டிப்பாக நல்லா வாட்ச் பண்ணுங்கள் என்ன நம்பர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதான் நம்பர் ஸோ இதுக்கான ஷார்ட் கட் என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம அந்த டாட் மூலயமா சொல்கிறேன் ஸோ இதில் ரெண்டு ஸ்டெப் தான் இருக்கும் ப்ளீஸ் கவனிச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக ஈஸியான மெத்தடாக தான் இருக்கும் பாரு பாரு கவனிங்க ஓகே ஸோ ஃபோர்த் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் நாலு ஸ்டெப் தான் பட் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஓகேவா கவனி கவனி சிரிப்பாக வருது ஒன் கிராஸில் மல்டிப்ளை பண்ணு இந்த கிராஸில் மல்டிப்ளை பண்ணு கடைசியாக இங்கே ஓகேவா ஸோ என்னென்னா ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீயா த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் எயிட்டீன் ஓகே எயிட் ஒன் கேரி தென் கிராஸில் மல்டிப்ளை பண்ணணும் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல்லு சாரி டேரெக்டாக எழுதிட்டேன்னா சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் அடுத்த தடவை பார்த்தா புரியணுன்றதுக்காக தான் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ஓகேவா ஸோ சிக்ஸ் த்ரீ சார் டுவெல் இது நைன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் கூட இந்த கேரி ஆட் பண்ண ட்வெண்ட்டி டூ ஓகேவா அடுத்ததா கிராஸில் பாருங்கள் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் டூ இன்ட்டு த்ரீ இல்லையா ஸோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் டுவெல் டுவெல் கூட இந்த கேரி ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர்டீன் ஓகே அடுத்ததா ஃபைனல் ஸ்டெப் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் இது எல்லாமே மைண்டில் இருந்ததுன்னா பெட்டர் உங்களுக்கு அப்படி இல்ல
இந்த நம்பர் எவ்வளோ அதிகம் ப்ளஸ் த்ரீ இது அப்படியே டேரெக்டாக மல்டிப்ளை பண்ணு எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கும் அதை மல்டிப்ளை பண்ணு சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் ஓகே சார் சார் இப்போ வந்து நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் எனக்கு த்ரீ டிஜிட் வந்ததுன்னா அதான் யூஸ்வலாக ரெண்டு டிஜிட் எழுதணும் ஒரு நம்பரை கேரி வைக்கணும் ஓகேவா ஏன் ஏன் சார் அப்படின்னா இங்கே எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்கோ அத்தனை டிஜிட் தான் இங்கே வரணும் ஓகேவா இப்போ தௌசண்டாக இருந்ததுன்னா மூணு மூணு நம்பர் எழுதணும் ஓகேவா புரிஞ்சுதா சார் இப்போ இப்போ இப்படி ஒரு கேஸ் சார் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன்னு டூன்னு இருக்குது அப்படின்னா ஒன் இன்ட்டு டூ டூ தான் அப்போ ஜீரோ டூன்னு எழுதணும் ஓகேவா புரிஞ்சுதா ஓகேவா ரைட் அடுத்ததான் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிராஸ்ல ஆட் பண்ணுங்க ஏதாவது ஒரு கிராஸ்ல ஆட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கு அப்படின்றத எழுதிட்டேன் அதிகமான நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரு ரிசல்ட்டாக வச்சுக்கிட்டேன் கிராஸ்ல ஆட் பண்ணு ஏதாவது ஒரு கிராஸ் ஒன் ஆர் சிக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ இல்லைனா ஒன் ஆர் த்ரீ பிளஸ் சிக்ஸ் ஆட் பண்ணா ஒன் ஜீரோ நைன் இதுதான் உங்களுடைய ஆன்சர் சார் இது ஒரு ஈஸியான சின்ன நம்பர் அதை நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க பெட்டர் ஒரு பெரிய நம்பர் எடுத்து காட்டுங்க அப்படின்னு நீங்களாலும் சொல்லலாம் ஒன் ஒன் டூ ஒன் ஒன் த்ரீ இது நீங்கள் கன்சக்டிவ் நம்பர் அப்படின்ற லாஜிக்லேயே போட்டுக்கலாம் ஓகேவா பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல கவனிங்க இது இதை நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது டுவெல் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது தேர்ட்டீன் ஓகேவா நிறைய மூணு விதமான கான்செப்டையும் பார்க்க போகிறோம் ஹண்ட்ரட் அபோவ் ஹண்ட்ரட் பிலோ ஹண்ட்ரட் அபோ ஆர் பிலோ அப்படின்ற எல்லா லாஜிக்கும் பார்க்கலாம் வெயிட் பண்ணு ஓகேவா ஸோ இதை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்னு வரப்போகுது இது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தான் ஒன் கேரி கிராஸில் ஆட் பண்ணுறேன் அதாவது என்னன்னா ஒன் ஒன் டூ ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட இந்த ஒன் ஆட் பண்ணா ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சாரி ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே 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 பட் புரிஞ்சுதா நான் சொன்ன லாஜிக் புரிஞ்சுதா லைக் இதுதான் ஹண்ட்ரட் அபோ இதை நீங்கள் தாண்டி சார் இப்போ ஏன் சார் இப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் எடுக்கலாம் இதை போடுங்களேன் சார் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இதை இந்த மெத்தட்லேயும் போடலாம் இப்போ இது ஃபார்ட்டி எயிட் இது நைன்டி சிக்ஸ் ஓகேவா இல்லை நான் இதை நான் சார் நான் இதை த்ரீ கிராஸ் த்ரீ எனக்கு பெட்டராக இருக்கு நான் அப்படி பண்ணிக்கிறனாலும் பண்ணுங்கள் இதை த்ரீ கிராஸ் த்ரீலையும் போடலாம் இல்லை ஹண்ட்ரட் அபவுட் பேஸ் கான்செப்ட்லேயும் போடலாம் உங்களோட விருப்பம் தான் ஓகேவா ரைட் வெரி குட் அடுத்ததான் ஹண்ட்ரட் பிலோ அப்படின்ற லாஜிக் போக போகிறோம் ஹண்ட்ரட் பிலோ ஹண்ட்ரட் பிலோ அப்படின்னா நூறுக்கு கம்மியாக இருக்குது இப்போ வந்து நான் உதாரணத்துக்கு நைன்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு நைன்டி ஃபோர் அப்படின்னு ரெண்டு நம்பர் இருக்குது மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதை ஜென்ரலாக என்ன மெத்தடில் யூஸ் பண்ணலாம் டூ கிராஸ் டூவில் போடலாம் ஓகேவா அதை விட பெஸ்ட் என்னென்னா இந்த பேஸ் கான்செப்ட் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் நாலு கம்மியாக இருக்குது செகண்ட் நம்பர் ஆறு கம்மியாக இருக்குது இது அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணும் சிக்ஸ் ஃபோர்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் கிராஸில் ஆட் பண்ணும் ஆட் பண்ணுன்ற சென்ஸ் நைன்டி சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போ நைன்டி நைன் ஜீரோ டூ ஃபோர் தான் அவனோட ஆன்சர் ஓகேவா புரியுதா சார் அப்போ ரொம்ப கம்மியாக போகக்கூடாது இது இது ரேஞ்ச் என்னென்னா எயிட்டி டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்றக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இப்போ எயிட்டி எயிட் அண்ட் தென் நைன்டி சிக்ஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா டூ கிராஸ் டூவில் போடலாம் அதை விட பெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த பேஸ் கான்செப்ட் இது எவ்வளோ டுவெல் கம்மியாக இருக்குது இது எவ்வளோ நாலு கம்மியாக இருக்குது மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபார்ட்டி எயிட் இதை நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணுன்ற சென்ஸ் என்ன எயிட்டி எயிட் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ அப்போ என்ன எயிட்டி ஃபோர் இல்லை இல்லை லைவ் வாட்சிங் பார்த்தேன் செம்ம காமெடியாக இருக்குது அனந்த் தைசன் அதான் ரைட் ஓகே 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 வாங்க வாங்க பார்த்துக்கலாம் என்ன என்னதான் நடக்கும் நடக்கட்டுமே ரைட் இப்போ என்னென்னா ஹண்ட்ரட் அபோவ் ஆர் பிலோ நாம கண்டன் கொடுத்துருவோங்க அது பார்க்கறது பார்க்காத உங்களோட விருப்பம் நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் ரைட் கவனிங்க அடுத்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அபோ ஆர் பிலோ சார் இப்போ ஒரு விஷயம் சொல்லி கொடுத்தீங்க என்னென்னா ஹண்ட்ரட்க்கு மேலே இருந்தால் பண்ணலாம் இப்போ ஹண்ட்ரட்க்கு மேலே இருந்தால் அப்படின்ற லாஜிக்குமே ஹண்ட்ரட் அபோ அப்படின்ற விஷயத்துக்குமே எந்த என்ன ரேஞ்சில் இருக்கலாம்னா ஹண்ட்ரட் டு ஒன் டுவெண்ட்டி நம்பர்ஸ் அதுக்கு தான் இந்த லாஜிக் ஈஸியாக இருக்கும் அது மேலே போச்சு தான் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட் ஆகும் அதே மாதிரி ஹண்ட்ரட் பிலோ அப்படின்ற கான்செப்டுக்குமே நான் சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி எயிட்டியில இருந்து ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது தான் சார் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதை தாண்டி போட முடியாதுன்னு இல்லை போடலாம் பட் டைம் கன்சூமிங்காக இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் நார்மல் டூ கிராஸ் டூ பண்ணுறது பெட்டராக தோணும் உங்களுக்கு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஹண்ட்ரட் அபோவ் ஆர் பிலோ அப்படின்ற ஒரு லாஜிக் ஒரு நம்பர் அபோவ்லையும் ஒரு நம்பர் பிலோவையும் கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு உதாரணமாக நூற்றி ஆறு தொண்ணூற்றி எட்டு
எஸ் 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 லைக் இதுக்கு ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் இப்போ கா சின்ன நம்பர் இப்போ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு எடுக்க போகிற நம்பர் என்னென்னா நூற்றி பன்னெண்டு இங்கே எண்பத்தெட்டு ஓகேவா இப்படி எடுத்துக்கிறேன் இந்த ரெண்டு நம்பரை சார் மல்டிப்ளை பண்ணி காட்டுங்க இதை நம்பர் த்ரீ கிராஸ் டூவில் போடலாங்க த்ரீ கிராஸ் டூவில் போடலாம் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தெரிய வரும் ஃபஸ்ட் நம்பர் டுவெல் அதிகமாக இருக்குது செகண்ட் நம்பர் டுவெல் கம்மியாக இருக்குது மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சூப்பர் இதை நீ கிராஸில் ஆட் பண்ணணும் அதாவது என்னன்னா நூற்றி பன்னெண்டு பன்னெண்டில் மைனஸ் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணுன்ற சென்ஸ் என்னென்ன சப்ட்ராக்ஷன் தான் ஓகேவா ஸோ நூறுன்னு வரப்போகுது வெயிட் வெயிட் இப்போ நல்லா அப்சர்வ் பண்ணா சார் அப்போ வந்து என்னென்னா இங்கே முன்னாடி ஒரு நாலுன்னு இருந்தது அதில் இருந்து மைனஸ் பண்ணிட்டீங்க அதாவது என்னென்னா நூற்றி நாலு ஹண்ட்ரட்ல இருந்து டுவெல் மைனஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற லாஜிக் தான் இங்கே ஓகேவா இங்கே என்னென்னா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட்ஸ்ல இருந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரை மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ என்னன்னா இங்கிருந்து நீ டூவாக சப்ராக்ட் பண்ணணும் அதாவது டூ ஹண்ட்ரட கொடுத்துட்ட அப்படின்ற மீனிங் டூ ஹண்ட்ரட்ல ஃபோர்டீன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் பண்ணால் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தானே அப்போ என்னென்ன ஆன்சர் நைன் எயிட் ஃபைவ் சிக்ஸ் புரியுதா வெரித்தனம் என்டர்டைன்மெண்ட்ஸ் செம நல்லா இருக்கு புதுசாக பார்க்குறேன் ஹாய் 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 வெரித்தனம் ரைட் புரிஞ்சுதா ரைட் நான் ஒரு ஃப்ளோவில் போய் முடிச்சிடுறேன் தலைவா ஸோ என்ன இது முடிய மாட்டேங்குது வந்துகிட்டே இருக்கு ஆ ஸோ தான் பேஸ் ஆ இன்னொன்று வந்து என்னென்னா பேஸ்ன்றது ஹண்ட்ரட்க்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிடக்கூடாது ஹண்ட்ரட் தாண்டியும் அப்படின்ற ஒரு லாஜிக்லாம் இருக்குன்றதை காட்டுறதுக்கு தான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் இப்போ சார் இப்போ வந்து டூ நாட் சிக்ஸு டூ நாட் எயிட் சார் இந்த பேஸ் மெத்தட் ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்னா எஸ் டெஃபினட்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் எந்த விதத்தில் ஒர்க் அவுட் ஆக போகுது அப்படின்னா ப்ளஸ் ஆறு டூ ஹண்ட்ரட் தான் பேஸ் ஓகேவா டூ ஹண்ட்ரட் பேஸ் ப்ளஸ் ஆறு ப்ளஸ் எயிட் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் எட்டாறு நாற்பத்தெட்டு கிராஸில் ஆட் பண்ண போகிறேன் டூ நாட் சிக்ஸை எட்டு கூட ஆட் பண்ணனா என்ன நம்பர் வருதோ அதை நீ இங்க இருக்கக்கூட மல்டிப்ளைங் ஃபேக்டரோட மல்டிப்ளை பண்ண பிறகு தான் இங்க நீ நம்பரா எழுதணும் புரியுதா நான் சொல்றது என்னது டூ நாட் சிக்ஸ் எயிட் கூட ஆட் பண்ணனா டூ ஒன் ஃபோர் டூ ஒன் ஃபோர் டூ வேலை மல்டிப்ளை பண்ணனா ஃபோர் டூ எயிட் இதான் உங்கள்கிட்ட ஆன்சர் முடிய மாட்டீங்கதா சிரிப்பா இருக்குப்பா சிரிப்பா இருக்கு புரிஞ்சுதா அவ்வளோதான் முடிச்சிட்டேன் அவ்வளோதான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸு ஸ்வைங்கன்னு போயாச்சு ஸோ இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவேறுகிறது நாளைக்கு உங்களை அப்ளிகேஷன் டாபிக்கில் பார்க்கலாம் ஓகேவா சும்மா இதெல்லாம் ட்ரிக்ஸ் தான் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணி பாரு நான் ஓப்பனாக சொல்லணும் அப்படின்னா இது நீ இவ்வளோ துறகுதில் இவ்வளோ தூரம் எக்ஸாம் ஹாலில் யூஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரேர் கேஸ் நீ நிறைய ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ் இருந்ததுனா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவேன் இல்லை அப்படின்னா பதட்டத்தில் நார்மல் கேல்குலேஷன் தான் போடுவேன் ஓகேவா நிறைய ப்ராக்டிஸ் தேவை எவ்வளோ பாருங்க நிறைய சொல்லியிருக்கேன் ஓகே எவ்வளோ விஷயங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணுறது கியூப் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம தான் அடிக்கினே வந்துட்டேன் ஓகேவா இப்போ உட்காந்து நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோ ஓகே என்ன உனக்கு தேவை என்ன உனக்கு ஷூட் ஆகுது எது பண்ணுறதுல உனக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அதெல்லாம் பண்ணுங்க தேங்க்யூ மகளே எப்பொழுதும் என்னுடைய அந்த நூறு பேர் ஆதரவு இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் எவ்ரி ஒன் இது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் சாரி டெலகிராமில் இண்டிவிஜுவலாக வாய்ஸ் நோட் அனுப்புங்க ஏன்னா சில டைப் பண்ணும்போது அதோடய மீனிங் என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியல வாய்ஸ் நோட் அனுப்புங்க நான் கண்டிப்பாக முடிஞ்ச அளவுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் இது இதுலேயே ஒரு சிலவங்க பண்ணியிருக்காங்க நான் ரிப்ளை கொடுக்கல இருந்தாலும் சொல்கிறேன் வாய்ஸ் நோட் அனுப்புனீங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் நானுமே திருப்பி வாய்ஸ் நோட்டே அனுப்பிடுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் நாளைக்கு கூகுள் சாரோட லைவ் இருக்குது அதுக்கும் நாளைக்கு அதாவது மறுநாள் நம்ம ஃபிஃப்த் அன்னைக்கு ஃபிஃப்த் அன்னைக்கு நானுமே லைவ் ஸ்பெஷல் செஷன் இருக்குது ஆஸ் யூஷுவல் ஆர்ஆர்பி பியூ அண்ட் தென் கிளர்க்க ப்ரிலிம்ஸை டார்கெட் பண்ணி தான் வேறு லெவல் பண்ண போகிறோம் Thank you everyone, those who have joined the session. உங்களுடைய முழு ஆதரவுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு என்னுடைய ப்ரொஃபைல் ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஃபோர் எயிட்டி எயிட் வந்துடுச்சு இன்னும் வந்து டுவெல் வந்துச்சு அப்படின்னா அண்ணனோட ஐநூறாவது திருட்டு அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஓகேவா ரைட் அது மாதிரி ஐநூறு பேர் வந்துட்டாங்க ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் சாரி சிக்ஸ்டி ஒன் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ன்ற வாட்ச் மினிட்ஸ் அதெல்லாம் உங்களுடைய முழு ஆதரவு தாங்க வேறு லெவல் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு தேவையான கண்டென்ட் கொடுத்தோம்